um pouquinho do sistema endócrino em um minuto. Então a mulher ovulou, se esse óvulo se encontrar com o espermatozoide, ocorre a fecundação. A partir da fecundação, a gente tem o desenvolvimento do embrião. Esse embrião vai se dirigir até o útero e quando ele chega no útero, o útero começa a produzir e secretar HCG, que é um hormônio que a gente dose quando a mulher desconfia que está grávida. HCG significa gonadotrofina coriônica humana. O HCG vai estimular a secreção de mais progesterona e estrogênio e essa secreção aumentada desses dois hormônios inibe, né, ou reduz bastante a secreção de FSH e LH, o que faz com que haja o um impedimento de uma nova ovulação. O HCG ainda ele mantém um corpo lúteo, esse corpo lúteo continua produzindo progesterona e é a progesterona que vai manter a gestação até o final. Bom, no final da gestação, a gente sabe, no final ocorre o parto e depois do parto a mulher ela vai voltar a menstruar. Uma curiosidade muito importante é o que mantém o endométrio crescendo é a produção de estrogênio inicialmente e depois a produção de progesterona. A queda na produção desses dois hormônios é o que faz de fato com que a mulher menstrua.